вечер, уважаемые телезрители, в эфире передачи «За семейным столом». Именно здесь мы обсудим те проблемы, которые могут коснуться каждой семьи. Сегодня тема нашей передачи весьма животрепещущая. Она волнует многих людей и коснуться может любого ребенка. Сегодня речь пойдет о педофилии. Может быть, веяние СМИ повлияло или распущенность населения – но эта проблема в последние годы весьма актуальна. Буквально каждый день на страницах газет, журналов или в телевизоре мы видим, как жертвами становятся сотни детей. Сегодня мы пригласили гостей в студии, которые поддержат эту тему и попытаются разобрать ее, для того, чтобы, возможно, еще один ребенок не стал жертвой насильника. Сейчас я представлю гостей, которые участвуют в нашей передаче. Исмагулова Алмагуль Рамазановна – это прокурор. Котельникова Юлия Александровна – психолог. И Искалиева Алтынай Галимовна – общественный деятель. Прежде чем мы перейдем к дискуссии, мне бы хотелось показать сюжет, который покажет нам реальную картину озвученной проблемы. Борьба с педофилами активно идет уже несколько лет, и люди очень остро относятся к назревшей беде. Одни призывают вести смертную казнь для насильников, другие призывают к гуманности. В 2016 году в Казахстане заработала карта лиц, совершивших насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, где описано, в каком городе проживают люди, осужденные за данный вид преступления, чтобы окружающие знали потенциально опасных людей в лицо. Стоит отметить, что в в мире каждые две минуты один ребенок подвергается сексуальному насилию. Каждая третья девочка до 18 лет терпит сексуальное домогательство. За последние пять лет в Казахстане число преступлений, связанных с педофилией, выросло в два раза. Только в прошлом году от рук насильников пострадали 183 ребенка. За половые преступления против детей были осуждены 111 человек. Также в 2016 году начал действовать закон, в который вошли поправки, разрешающие химическую кастрацию педофилов. Но химическая кастрация является временной мерой, которая представлена в виде одноразовой инъекции. Алтына Галимовна, как вы считаете, кастрация является ли выходом из положения? Это вообще одна... Одноразовая инъекция, которая на год или на какой-то определенный срок лишает значит, человека вот его такой этой дееспособности в сексуальном плане. Но я считаю, что это все-таки не то, не выход для того, чтобы мы были спокойными за своих детей. Поэтому здесь вот нужно как-то, мне кажется, немножко по-другому подходить и законы этот внести какие-то дополнения или изменения. Или, да? Потому что, ну что, год пройдет, значит, и это этот человек, он же не излечится, и он снова, значит, выйдет на свою эту преступную стезю, и опять наши дети будут, значит, под таким ударом. Поэтому я считаю, что все-таки кастрация – это не выход. Может... Вы как человек старшего поколения, как вы считаете, вот все-таки какая мера наказания должна быть? Сейчас это такая вот проблема. Вот смотрите, мы сидим сейчас вот за таким круглым столом, да, это в каждой семье. Сейчас началась школа. Все мы ждем, значит, своих детей, внуков из школы, да. Сейчас вечером темнее, да. И вот представьте себе, что в какой-то семье вдруг ребенок не придет вовремя домой, и с ним может приключиться такая беда. Вот такого раньше вообще вот не было вот ни, ни в нашем детстве, да, ни в нашей молодости. Мы не слышали об этом, да. Может быть, до нас не доходило это. Но я считаю, что это вот такой бич сегодняшнего времени, и во, вс во всем этом, наверное, виноваты и интернет, и всякие вот эти вот а, а, картинки, которые, значит, э, дети смотрят, э, сайты, может быть, которые нельзя, э, они сейчас многие не разрешены, конечно, но все-таки есть такое. Поэтому то, что нужно принимать какие-то меры вот именно к этим людям, мне кажется, это нужно их вообще изолировать на пожизненный срок. Поскольку это медикаментозная мера, так сказать, то есть она является добровольной, тут могут быть и медицинские противопоказания. Ну, наше мнение, мы считаем, что это не выход из ситуации. <coughs> Действительно, вдруг у осужденного имеются противопоказания на применение данного препарата, соответственно, он уже этот препарат применять не может. Ну вот представьте, за последние годы только около тысячи детей, да, у нас вот, например, да, вот в такой ситуации побывали, это же вообще катастрофа, я считаю. 
Я тоже считаю, что эта проблема очень остра. И прежде чем ее решить, пройдут многие годы. На самом деле мы бы могли перенять опыт других стран и уже поставить жесткие рамки для того, чтобы эти люди, которые, у которых мыслях есть вообще совершить такое преступление, сто раз бы задумались, а стоит ли вообще идти на такой страшный шаг. С 2016 года стартует проект «Дорожная карта против половых преступлений», где как раз в рамках данного проекта составлены безопасные пути исследования детей из школы и обратно. И те наиболее опасные зоны или зоны риска у нас на сегодняшний день уполномоченными органами есть. усилены угу. в части... Вот... Уже есть. Да, То есть и сегодня, вот, например, родители, семья да, должны вообще за внешкольной деятельностью ребенка тоже смотреть. Да? Вот, плюс вот это вот безопасная значит, дорога домой. Да? Я говорю, мне кажется, это все-таки какие-то успехи должны принести. Ну, с безопасной дорогой домой, если ребенок живет, например, в одном микрорайоне, куда он денется, он в любом случае пойдет по этой тропинке. Здесь как бы несовершеннолетние особо и не разгуливают в тех местах, которые будут злополучными. Юлия Александровна, скажите, вот мы обсуждаем эту тему. Все-таки педофилы это больные люди или в основном это те, кто, например, под влиянием спиртных или психотропных Но веществ? Если говорить о педофилии как диагнозе, то причины ее все-таки это отклонение в работе мозга. Это в основном это пренатальные какие-то отклонения, гипоксическое поражение плода, алкогольное состояние мамы в период беременности, допустим, различные вирусные инфекции. Вот это в основном. И, как правило, педофилия сопровождается психическими диагнозами. Это шизофрения, либо что-то еще. Но бывают случаи, когда причина педофилии – это социально-психологическое окружение ребенка изначально. Потому что все формируется в детстве. Возможно, даже ребенок был подвержен насилию, в дальнейшем он растает и, как бы, пытаясь отомстить за то, что ему пришлось в детстве перенести вот эту травму, он переносит уже на других. Хотелось бы еще немножко, извините, перебью, да, обратить внимание на то, что вот сегодня у многих, во многих семьях есть вот люди случайные, которые приходят на заработки. Это там, допустим, домработница, это водитель, да, это дворник, это там няня, да. И вот важно, чтобы родители обратили внимание вообще на этих людей, откуда они пришли, да, какая у них, вот, например, биография, да, было ли в их истории вот какие-то такие моменты. Это очень важно, потому что на сегодняшний день многие из них находятся рядом с нашими детьми абсолютно да. согласна да с вашей точки зрения сейчас в интернете сами знаете сколько подобных случаев все это выкладывается в сеть снимается на видео и мы это лицезреем честно говоря страшно за наших детей и страшно за то что это происходит вокруг нас вот сегодня еще хочу сказать, что наши дети уже с двух-трех лет они проводят большое время в интернете. Да? Вот мы должны, взрослые, научить их вот именно тоже работать в интернете, потому что часто вот на разные сайты, там, допустим, под видом они же притворяются, эти люди, преступники там, или какие там больные, они могут вот нашим детям да, под видом каких-то друзей, там, таких же одноклассников или зайти, поэтому... Нужно вот в этом отношении тоже следить за нашими детками. Ну, я так понимаю, контроль должен быть, но, наверное, не навязчивый, да? Навязчивый, Родители да. должны аккуратно да, подходить тоже под к этому контролем. вопросу. Uh -huh. Вот почему мы и говорим, что родитель прежде всего должен научить ребенка доверять миру, но проверять. То есть нельзя, первое правило, которое каждый родитель должен научить своего ребенка, начиная, наверное, уже с трехлетнего возраста, это ничего не принимать от посторонних людей. Будь то конфеты, игрушки какие-то, различные виды. Вот. И э, второе правило – это не открывать дверь никому. Но многие считают, а зачем ты говоришь негатив своему ребенку? Чем больше ты говоришь, тем больше он об этом будет думать. Это к нему прилипнет. Я вот, честно говоря, в этой ситуации иногда ну, бываю в растерянности, потому что, работая в СМИ, мы ежедневно видим все эти сводки, мы просматриваем зарубежные интернет-сайты, казахстанские, и везде одно и то же, практически каждый день одна и та же тема. Поэтому волей-неволей приходится говорить ребенку о том, что может быть беда. Вот родители все-таки должны настаивать на этом. Мы, например, исходя из совета 
ну, опять же, чьих-то знаком, каких-то знакомых придумали пароль. Я, например, объяснила своей дочери, кроме меня и дедушки тебя никто со школы не заберет. Если придет, неважно, моя подруга или кто-нибудь знакомый представится э, другом или там родственником, ни в коем случае не верь. Убегай и зови на помощь. И нужно придумать пароль, который не будет никто знать. Юлия Александровна, если ребенок все-таки оказался жертвой насильника, скажите, какую работу проводят психологи, как они помогают ему выйти из этого состояния? На сегодняшний день по всем школам нашего города и вообще, наверное, области Казахстана разработана очень большая программа по предупреждению лавового насилия. Вот. Программа включает в себя, прежде всего, обучение родителей, это педагогическая грамотность, психологическая грамотность, обучение педагогов и работа с детьми, как попавшими уже под влияние таких людей, и детей с асоциальных семей. В основном мы обещ... а, 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 говорим детям, обсуждаем с детьми, как нужно вести себя на улице. Если вдруг подошел незнакомый человек, что нужно сказать? Ни в коем случае не надо э, пытаться спрятаться или там куда-то э, уйти. Нужно кричать. Сразу кричать. И бежать. Бежать как можно дальше и быстрее. Вот. Или звать на помощь кого-то близлежащих людей. Если все-таки выявляются случаи э, насилия, то э, прежде всего, что должен сделать, если это в школе мы обнаружили, мы все-таки направляем, вызываем родителей, проводим работу с родителями и подключаем уже клинических психологов, потому что ребенок, подвергшийся половому насилию, он нуждается и в помощи психолога, и, возможно, в помощи психиатра, и в медицинской помощи обязательно. Алтына Галимовна, как вы считаете, какие меры еще должны быть приняты для того, чтобы эта проблема была искоренена? В первую очередь я хочу сказать о доверительных отношениях в семье между детьми и родителями. Да? Если в семье лад, если в семье ребенок привык значит, рассказывать, что было в школе, да? если родители знают, какие у него друзья, да? как он проводит свой день. Алмагуля Рамазановна, вот ваше мнение, какие меры еще должны быть приняты, чтобы эта проблема была также вычеркнута со страниц уголовных дел? Я соглашаюсь с мнением Алтаны Галимовны, что все-таки должно больше быть налажен контакт психологический между родителями не должно, и детьми. Не, не должны окружающие оставаться равнодушными, если они увидят проблемы и факты насилия в отношении ребенка. Ну и инстинкт самосохранения должен срабатывать, как и у ребенка, так и у их родителей. Также и у лица, у которого вдруг возникло это желание, поскольку действительно на сегодняшний день за этот вид преступлений осужденное лицо не освобождается по амнистии, не освобождается за примирением от ответственности. И здесь очень большие высокие сроки наказания. Спасибо, уважаемые гости, за ваше мнение, за ваши советы. Но... Я бы хотела закончить тем, что эта проблема она никуда не денется, если к ней не применять очень жесткие меры наказания. Также родители должны помнить о том, что не нужно растить жертву. Нужно ребенка заранее предупреждать и нужно действительно контролировать его времяпрепровождение. Также сейчас очень много гаджетов. Родители дошкалят или детей начальных классов могут приобрести возможные устройства, которые могут прослушать, где ребенок находится. Или э, этот, например, там, телефон или часы, они пошлют сигнал СОС. Нужно быть заранее подготовленным. И я считаю, если человек предупрежден, значит вооружен. С вами была Аиша Киреева. Встретимся в следующей передаче. Я вам желаю, чтобы в вашей семье был мир и благополучия. Ну, а в конце передачи мне бы хотелось показать вам еще один сюжет. Эта тема также очень остра. Здесь мы рассказываем о судьбе детей, которые живут, к сожалению, в детских домах. Эти дети также хотят сказать «мама» и «папа». Я призываю вас не быть равнодушными и, может быть, кому-то протянуть руку помощи. Задумайтесь о том, что, может быть, этот ребенок сможет расти в полноценной семье и быть счастливым.
героиня нашего сюжета очень яркая, общительная и жизнерадостная девочка. Воспитатели описывают Лыкову Татьяну как способную ученицу, которая очень выразительно читает стихи. Заметив талант юного дарования, преподаватели направили Татьяну участвовать в городских, областных и республиканских конкурсах, где члены жюри не смогли не отметить дар ученицы, передавать эмоции и доносить до слушателей смысл и суть произведения. Татьяну неоднократно награждали в номинациях за проникновенное чтение. Павел Снежный, люблю тебя, мой край родной. Полей дыхание живое, лесов благая тишина. Есть в этом что-то столь родное, пьянящее сильнее вина. Тропинки те, что вдохновили, особый ритм моих шагов. Они когда-то вдохновили на написание стихов. Холмы, которые встречают, восходы солнца раньше всех. Тот лес, где белки обитают и делят между собой орех. Дубы могучие на склонах, и мне страшны ветра ничуть. Под их раскидистую кронной в чеши ты можешь отдохнуть. Речушка быстрая вдоль леса, озера чистые, пруды. Попробуй ради интереса заснуть под нежный шум воды. Пестрят закаты перламутром, пурпурной яркой синевой. Садится солнце, встанет утром и вновь порадует красой. Все это мне порою снится. Холмы, овраги, дом родной, леса, где можешь ты укрыться, когда настигнет проливной. Все это вряд ли позабудешь, а если да, то не всерьез. Нельзя забыть все то, что любишь, природу края, где ты рос. В школе и в детском доме Татьяну называют душой компании. Здесь она живет с 2014 года. Сейчас девочке 11 лет, и она учится в шестом классе. Совсем скоро она вступит во взрослую жизнь. И, возможно, если для нее найдутся достойные родители, которые смогут направить это очаровательное создание по правильному пути, дав наставления по поводу учебного заведения, будущей профессии, ведя в хороший круг общения и дав наставления в планировании будущей семьи. У этой девочки сложится благоприятный сценарий в жизни. Так как, принимая решения в одиночестве и не имея поддержки, у ребенка может судьба сложиться совершенно другим образом. А ведь жизнь преподнесла ей очень много неприятных моментов и заставила страдать. Мы надеемся, что жители нашего города не останутся в стороне и примут во внимание или расскажут своим знакомым, что есть ребенок, который очень талантлив и который сможет быть счастлив, несмотря на все препятствия и трудности, которые встретились на ее пути.